Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, yeni başlayanlar için Arapça 6. kitap 4. kısım 22. ünite El Arabiyetul Naşi'in son kitabı yavaş gidiyoruz ve e, sorularla devam ediyorduk. Metni e, çalışmıştık. E, i̇lk kısım soruları e, cevapladık. Şimdi ikinci kısım sorular. Bu sorular da e, faydalı e, çünkü soru sorma ve cevap verme yeteneğini geliştiriyor. Ne diyor? Keyfe ihtara el katib zevcetehu e, yazar. Değil mi? Katip eşini nasıl seçti? Çünkü konuda neden bahsediyordu? Hayati demişti ve evlilik hayatından bahsediyordu. İhtare mazi fiil burada ve e, keyfe öne geçmiş soru ismi ki biz buna hal gözüyle bakıyoruz ve e, buna ne diyoruz? E, keyfe ee, hani değişmeyen yani mebni bir e, kelime ve mansup mahallen mansup gözüyle bakıyoruz. Zevcete ise bu ihtarenin e, mefulün bihi e, olmuştur. Hu burada mudafun ileyhtir dedik. Peki ma ra'yuke senin görüşün nedir? Fi tilke tarika yani bu usul hakkında e, yazarın eşini seçme yöntemi Tarika, yol, yöntem, usul demek. Evet bu ma, burada bakın soru ismidir. Soru ismi, görüşün nedir derken bu ma'yı biz genellikle öne geçmiş haber olarak, nekire haber olarak değerlendiriyoruz. Ve re'yü ke ise, bu re'yü burada müpteda mu'ekherdir. Bu ke ise mudafun ileyh oldu. Evet bu tilkenin mahallen mecrur olduğunu söyleyeceğiz. Bu e, uzak için e, ismi işaret e, tabi müennestir. Tarika ise bunun bedeli oluyordu. Hani biz muşarı ileyh diyoruz buna ama aynı zamanda da bunun bedeli. Bedel, bedeli mutabık ve bu tilkeye tabi oluyor. O yüzden cer geldi. Cevap olarak ne diyeceğiz? İhtar el katib yazar seçti. Evet fiil fail. Zevce tehu. Eşini seçti. Burası mefhulün bir oldu. Mu'temiden alel hayali. Hayale dayanarak seçti. Bu e, mu'temiden burada hal oldu. Nasıl bir halde seçti? E, hayale. Yani hayali olarak diyebiliriz. Yani görmeden seçti. Bu itemede ya'temidu ala ile geliyor. Yani bir şeye dayanmak. Mu'temiden alel hakkı. Hakka dayanarak. Mu'temiden ala fikri ebihi, babasının fikrine dayanarak veya ra'yi ebihi. Ve ahadis, ve neye dayanarak? Ehadîsin nisa, kadınların sözlerine dayanarak. Burası matuf, nereye atfetti? Hayali atfetti. Vel kısas, ve bir takım hikayelere dayanarak. Elleti semi'aha, bu elleti burada sıfat oldu. Değil mi? Sıfat, ismül mevsuldür. Neyin sıfatı? Bu kısasın sıfatı. Bunu kasas diye de geliyor, kısas diye de geliyor. Bu kısanın çoğulu ee, ve bu e, cemu teksir olduğu için e, bunun sıfatı da ne gelecek? Müfret müennes gelecek. Dolayısıyla elleti geldi. Semi aha anis suayda fi hayatihim zevciye vel eşkıya. Yani e, işte evlilik hayatlarında mutlu ve mutsuz olanların hikayelerinden işittiğine dayanıyordu. İşittiği şeylere. Burada e, semi aha diye başlayan bu cümle e, elletinin sıla cümlesi ve sıla cümlesinde bir ait olacak. Nereye dönen? Elletiye dönen bir ait olacak. Buradaki ha damiri e, buna elletiye dönüyor. Ve e, bu tabi aynı zamanda bu semi anın da nesidir? Mefulün bihidir. Peki bunun faili nedir? Bunun faili içerisindeki huve damiridir. O nere gidiyor? O şu katibe gidiyor. Yazar yani. E, ani su'eda. Bu su'eda Sa'id'in çoğulu. Sa'id mutlu demek. Hani mes'ud diyoruz. Mes'ud yani aynı manada. Bunun çoğulu ne oluyor? Su, su'eda yani e, mutlu kimseler. Ne, neyde mutlu kimseler? Fi hayatihimi zevciye. Evlilik hayatında mutlu kimseler. Bu zevciye, bu ye, bu nispet yesidir. E, vel eşkıya, bu eşkıya da şakinin e, nesidir, çoğuludur. 
Eşkıyayı Türkçe'de kullanıyoruz. Eşkıyayı fakat bir eşkıyayı daha çok hani yol kesen işte terörle alakalı olarak kullanıyoruz eşkıya. Bunun aslında kökü şekave, şekave, şekavetten geliyor. Şekavet de mutsuzluk, bedbahtlık manasında. Evet eşkıya bu. Peki keme ateme de ala ma karaehu devam ediyor yine neye dayandığı gibi ala ma karaehu bakın bu ala ile kullanılıyor dedik e, temede e, yukarıda mu'temid bunun isim failini getirmişti burada ise e, fiilini getiriyor e, yine dayandığı gibi bu e, ma e, işte burada mastar yapıyor dayanması şeklinde dayanması gibi dayandığı gibi ee, ve bu hangi baptadır? Bu iftial babında bir fiildir. Bunun kökü amededir. Ee, temede. Ala ma karaehu. Okuduğu şeylere dayandığı gibi. Buradaki ma e, ismi mevsuldür. Değil mi? Bu da ismi mevsuldür. Okuduğu şeylere. E, ve bu e, burada aladan dolayı mahallen mecrurdur. Bu karaehu bulmanın yine nesi oldu? Sıla cümlesi e, oldu. Ve bu hu e, nereye gidiyor? Bu ma'ya gidiyor. Peki yine bunun faili içerisindeki e, zamirdir. Fil kütubi, kitaplarda okuduğu şeylere dayandığı gibi. Hangi kitaplar? El inciliziye, İngilizce kitaplar. Ve burada bakın ye yine nispet yesi oldu. Bu inciliziye bu kütübün sıfatı oldu. Bu kütüp müenne sayıldığı için bu, bunun sonuna da ne geldi? T geldi. Ve lem yuşahid. Burası yine hal oldu. Görmediği halde. Bunun bir de sahibül halden bahsedeceğiz. Sahibül hal kim oluyor? Yine katip oluyor. Evet görmediği halde. Bu vav burada hal vavı diyoruz buna. El vavul haliye diyoruz. Lem fiili ne yapıyor? Cezme diyor. Bu yuşahit yaptı bunu bakın. Ve bu da hangi babda? Mufaale babında. Şahede yuşahidu müşahedeten. Ee, ve e, burada bu fiil için irabtan bahsederken ne diyoruz? Meczumun bir lem. Lem ile meczumdur diyoruz. Zevcetehu eşini görmediği halde. Burası yine ne oldu? Mefulün bir oldu. Bunun faili yine e, içindeki huve damiridir. Bu hu mudafun ileyhtir. Kable zevaci. Evlilikten önce görmediği halde. Bu e, burada bakın kable. Nedir? Zarftır. Zarf, zaman zarfıdır. Dolayısıyla mansup gelmiştir. E, ve bu zevaç da bunun mudafun ileyhidir. E, evlilikten önce. Evlilik manasına gelen başka kelimeler. Yani zevaç, e, izdivaç mesela. Ve la arafe bilmeden. Buradaki vav e, atıf harfidir. Peki nereye, sonrasını nereye atfediyor? Bu yuşahide atfediyor. Yani şu lem yuşahide. Lem yuşahid. Yani görmeden ve la arefe ve bilmeden. Bunun yerine ne getirebilirdi? Ve lem ya'rif de diyebilirdi yani. E, bilmeden, tanımadan ve la arefe ahlakaha. Ahlakını e, tanımadan. Evet ve la arefe ahlakaha. Peki bu e, la normalde e, hani böyle pek mazi fiillerin başında e, görmeyiz. Ama bu la'yı bu cümlenin başında gibi düşüneceğiz. Peki arafe'nin faili yine hüvedir. Ahlakaha bu ahlak yine ne oldu? Mefulün bir oldu. Hu buradaki ha mudafun ileyh e, oldu. E, ve e, sorunun devamında ne demişti? Ma re yuke fi tilket tarika. Yani eşini tan- tanımadan, görmeden işte e, kadınlardan duyduğuyla veya bir takım işte ne dedi? E, mutlu veya mutsuz aile hikayeleriyle filan dedi. E, böyle bir evlilik hakkında senin görüşün nedir diyor. Böyle bir yöntem hakkında. E, tabii herkes farklı bir şey söyleyebilir. Biz ne diyebiliriz? Uvafiku onaylıyorum. Hâzer re'ye. Yani bu görüşü onaylıyorum. Veya bunu e, şöyle tarika demişti. E, biz mesela e, ne diyebiliriz? Şu tilket tarikayı olduğu gibi kullanabiliriz. Yani hâzer re yerine mesela e, tilket tarika e, yani bu y- e, yöntemi Onaylıyorum kısmen. Kısmen onaylıyorum. Yani neden kısmen? Bu kısmen ne, ne oldu burada? E, kısmen e, kısmi olarak manasıyla e, hal oldu. 
E, uvafiku onaylamak. Burada e, fail içindeki enedir. Tilke burada ne mahallinde? Nas mahallinde mefulü mih oldu. Tarika onun bedeli olarak geldi. Kısmen dedik hal oldu. E, kısmen onaylıyorum. Yani e, böyle çok fazla görmek de belki sıkıntı. E, yani çok hiç görmemek de sıkıntı. Bu herkese göre değişebilir. Biz buraya ne diyebiliriz? Mesela e, la uvafiku e, tilket tarikate e, yani e, mesela asla bunu onaylamıyorum. Ebeden filan diyebiliriz. Yani asla bunu onaylamıyorum gibi e, böyle bir cümlede e, kurabiliriz. Ve e, sorular devam ediyor. Bakın e, şöyle genişçe ele aldık. Belki çok detaya giriyoruz. E, fakat e, bazen çok çok yavaş gidiyoruz. Burada da öyle yaptık. Bu Peki e, burada şöyle eytemede ala ile kullanılıyor. Bunu vurgulamış olduk. Eytemede e, ala. E, burada birkaç tane hal ifadesi geçti. Muhtemiden dedi. Ve şurada da bakın hal cümlesi e, kurdu. E, yine bu suada ve eşkıya bunların manaları üzerinde durduk. Yani mutlular ve mutsuzlar e, şeklinde dedik. Elleti, bakın elleti ismi ve usulü burada sıfat olarak tespit ettik. Ve e, sıla cümlesinde bir ait zamiri olması gerekiyordu. Onu e, söyledik. Burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz diğer sorularla. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.